ఏడాది పొడవునా తోటలోనే పాగావేసి కాపుకు వచ్చాక కాయలపైకి చేరి నష్టం చేసే పురుగుల్లో ప్రధానమైనది పిండినల్లి పిండినల్లి మామిడి జామ సపోటా సీతాఫలం వంటి పండ్ల తోటల్లోనూ చెరకు వంగ ప్రతి వంటి సాలు పంటల్లోనూ ఆశించి పంటను నష్టపరుస్తూ ఉంటుంది ప్రస్తుతం కోత దశలో ఉన్న మామిడిని ఆశించి అధిక నష్టాన్ని కలిగిస్తోంది అసలే ఈ ఏడాది వాతావరణం అనుకూలించక అరకుర దిగుబడులు సాధించిన రైతులకు పిండినల్లి తీరని ఆందోళనను కలిగిస్తోంది పిండినల్లి ఆశించిన కాయల్లో పెరుగుదల క్షీణించి నాణ్యత గణనీయంగా తగ్గుతుంది సంగారెడ్డి ప్రాంతంలో సాగోతున్న మామిడికి పిండినల్లి నష్టం ఎక్కువగా ఉంది మరి పిండినల్లి నివారణకు రైతులు ఎలాంటి సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలో ఈరోజు అన్నదాతలో చూద్దాం పండ్ల తోటలో పిండినల్లి ముఖ్యంగా మనకి మామిడిలో కూడా ఈ పిండినల్లి వస్తూ ఉంటుంది ఈ పిండినల్లి అన్నది సాధారణంగా మనకి ఆకుల మీదనూ మరియు కాయల మీదను మన కాయల తొడిమిల మీదను ఎక్కువగా మనకి పిండినల్లి కనిపిస్తుంది ఈ పిండినల్లి చూడ్డానికి మనకి తెల్లటి పొట్టులాగా ఉండి తెల్లటి సాఫ్ట్ పురుగు అనమాట ఇది మన కంటికి కనిపించని పురుగు మనం దగ్గరగా మనం కనుక మనము బుధతను చూస్తే మనకి ఆ పురుగు మనం చూడొచ్చును అయితే ఈ పిండినల్లి రసం పీల్చే పురుగు అనమాట అంటే మామూలుగా కాండానికి కానీ పండుకు కానీ వచ్చినప్పుడు అది పండుకు అట్లాగా అతుక్కొని పోయి దాంట్లో ఉన్న రసాన్ని కూడా అది పీల్చేస్తుంది ఈ విధంగా పిండినల్లి పీల్చేసి కాయలోని టేస్ట్ పోతుంది అలాగే కాయ కూడా సరిగ్గా ఎదగదు ఈ విధంగా మనకి పిండినల్లి మనకి పండ్ల తోటలు ముఖ్యంగా నష్టం కలిగిస్తుంది అయితే ఈ పిండినల్లి రావడానికి గల ముఖ్య కారణాలు కనుక మనం చూసినట్టయితే ఈ పిండినల్లి భూమి నుంచి వస్తుంది మనకి దాని యొక్క గుడ్లు దాని యొక్క ఇవన్నీ కూడా మనకి నేలలో ఉత్పత్తి అయ్యి నేల మీద నుంచి అది సాయిల్ నుంచి మళ్ళీ కాండం మన కాండం దగ్గర నుంచి పాక్కుంటూ మీదికి వచ్చేసి అవి చెట్ల ఆకుల మీదను మరియు మన పండ్ల తొడి తొడిమిల మీదను చేరి అక్కడ ఇవన్నీ కూడా కేంద్రీకృతమై మనకి పిండి నల్లిగా మనకి మారుతుంది అనమాట దీని నివారణ చర్యలు అంటే మనకి రాకుండా ఉండాలి అంటే తప్పనిసరిగా పండ్ల తోటలో పాదులు చేసుకోవాలి అంటే మనం పాదులు చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే మనకి గడ్డి ఎక్కువగా ఉండి పాదులలో పాదులను సరిగ్గా చెయ్యము అలాగే విధంగా దున్నడము నేల సరిగ్గా దున్నకుండా మనం సరిగ్గా పెడతాము అక్కడ ఈ యొక్క పిండి నల్లి యొక్క వృద్ధి ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల తప్పనిసరిగా పండ్ల తోటలో నివారణ చర్యగా అంటే మనకి రాకుండా ఉండాలంటే మనకి తప్పనిసరిగా పాదులు చేసుకోవాలి పాదులు బాగా మనము మనము పారతో కలియ దున్నుకోవాలి అదేవిధంగా నేల గంత కూడా బాగా దుక్కి దున్నుకోవాలి దుక్కి దున్నడం వల్ల మనకి పిండి నల్లి అనేది నివారించవచ్చు అదే విధంగా ఇంకో సహజ పద్ధతిలో చేయాలంటే పిండి నల్లి అనేది మన కాండంలో పైకి పాకుతుంది కనుక ఈ కాండం మీద పాకడానికి గరుకైన పదార్థం ఉంటుంది కనుక అది చాలా త్వరగా పాకుతుంది అందువల్ల మనము పాలిథిన్ షీట్ని మనం పాలిథిన్ షీట్ని కానీ చెట్టు చుట్టూ అంటే కా మన చెట్టుకి ఒక ఒక ఫీట్ నుంచి రెండు ఫీట్ల ఎత్తులో మనం కాండానికి మొత్తం అంటే ఒక పది ఇంచుల వెడల్పు ఉన్న మన పాలిథిన్ షీట్ చూసుకొని చెట్టుకు చుట్టూ చుట్టామనుకోండి చుట్టి దానికి ప్లాస్టర్ చేసేసి మనం చేసినట్లయితే ఈ పిండి నల్లి పలుచటి పాలిథిన్ దాని మీద పాకకుండా అది మీదికి రాకుండా నివారించవచ్చు అదేవిధంగా మనం ఇంకా కొంచెము మట్టి అంటే మనం బంక మట్టితో కానీ మనం నున్నగా చేయగలిగితే మనం ఈ పిండి నల్లి మీదికి పాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండు సహజ పద్ధతుల వల్ల మనం ఈ పిండి నల్లి మనం సమగ్రవంతంగా నిర్మూలించుకోవచ్చు ఒకసారి మరి పిండి నల్లి వచ్చిన తర్వాత అంటే మన కాయల మీద కానీ ఆకుల మీద కానీ ఏర్పడిన తర్వాత దాని యొక్క నివారణ చర్య అవి ఎక్కడైతే వచ్చాయో ఆ ఆకులను కత్తరించి మనము దాన్ని తగలబెట్టాం అంటే ముందుగా దా అది మళ్ళీ గుడ్లు ఉత్పత్తి చేయకుండా అది మళ్ళీ పరిపక్వం చేసి మళ్ళీ చేయకుండా మనం దాన్ని చంపడము దాని తర్వాత మనము ఏదైనా సిస్టమిక్ ఇన్సెక్టిసైడ్ అంటే డైమితోవేట్ కానీ లేదంటే ప్రొఫినోఫాస్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మనం రెండు ఎమ్మెల్యే ఒక లీటర్ ఇంటికి కనుక కలిపి పిచ్చికారి చేసుకుంటే కంట్రోల్ చేయవచ్చును